La priorité pour nous était d'abord par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans un cadre concerté, parce qu'il existe quand même un comité de concertation public-privé. Et dans ce cadre, nous avons souvent eu des concertations. Mais pour aller justement plus loin par rapport à la vision du chef de l'État, et la Côte d'Ivoire veut être émergente. Et donc le président de la République a exprimé, a indiqué sa vision pour l'horizon 2030. Et nous devrions, avec le gouvernement, travailler de telle sorte que nous puissions être en 2030 avec une Côte d'Ivoire vraiment prospère, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire solidaire. Donc nous sommes venus là avec un esprit, en tout cas, de se dit la vérité et de travailler dans le sens de la construction, justement, de la Côte d'Ivoire. Mais cela veut dire que nous, nos activités, nos entreprises doivent se développer et nos entreprises doivent se porter bien. Et pour qu'elles se portent bien, il faut que certaines préoccupations soient réglées. Et nous avons parlé de fiscalité, nous avons parlé d'infrastructure, nous avons parlé de, de, de formation, de renforcement de, de, de capacité et justement de création d'emplois. Donc, par rapport à tous ces domaines, nous avons eu des réponses et il est prévu par le Premier ministre, en tout cas, euh, un cadre de concertation pour nous permettre d'évoquer tous ces sujets hein, qui ont été eh bien, discutés de façon globale, mais de façon euh, sectorielle, proposer des solutions pour nous permettre d'aller plus vite. Parce qu'il ne suffit pas de poser les problèmes et puis de les ranger après. Mais il y a une volonté, en tout cas, euh, du, du Premier ministre et du gouvernement, parce que tous les membres du gouvernement l'ont exprimé. Et je crois que cette euh, disponibilité et cette euh, manière de faire, qui est une première, euh, nous réjouit et nous sommes, en tout cas, engagés à aller dans le sens hein, de faire, en tout cas, de ce qui nous est proposé là, une euh, réalité. Et très sincèrement, avec la détermination du Premier ministre, nous pensons que l'objectif fixé par le chef de l'État sera atteint.